。你的蛋仔现在是什么段位？那你还记得一年前的蛋仔乐园吗？今天醒醒在逛乐园的时候，发现了这张地图。群 Q 巧的地图一，游玩人数仅仅只有十二点八万，关率也同样只有不到百分之十。这些都不是重点，来看这里，发布时间二零二二年十一月五日，距今已经过去一年多的时间，让我们一起来看看一年前的乐园地图是什么样子。这个地图的场景有没有感觉到很熟悉呢？想当初这第一关简简单单的垫个箱子就难倒了无数的小蛋仔，现在应该没有蛋仔不会了吧？第二关是跳计时地板，地板由紫变黄。再变红，最后消失。有多少蛋仔曾在这一关掉入深渊？现在这个关卡感觉就是如履平地啊！第三关是走直线，这一关一直是众多新手玩家的噩梦。就连醒醒我现在走的都非常小心，不是醒醒不会走直线，而是现在的这些乐园直线，让醒醒我都快有肌肉记忆了。<笑>顺利来到第四关，这一关是向上垫箱子，用箱子搭楼梯这件事儿，蛋仔们现在应该都很顺手了吧？上来之后是跳跃、躲避、弹板，现在的那些。老六坐着，全都会把这些弹板藏起来。但是，醒醒，我大胆猜测，现在蛋仔们过这一关，肯定还是会有掉下去的倒霉蛋。<笑>接下来是信仰之月，不得不说，这看起来简简单单的跳下去就行。醒醒在这里可是没少失误啊。然后是跳转盘、跳齿轮，紧接着来到了大飞碟。当初看到这个倒计时，还以为是什么好玩的。现在嘛，快跑！这要是被打一下，不得把蛋黄都摇晕了。<笑>继续前进，没有难度的钻洞，然后进入传送门，来到这最难的一关，连续向上垫箱子。Much, much, much later. 呃，你还真别说，太久没玩过这种关卡，还真是有点难度啊。要知道，这可是一年前的地图啊，现在醒醒我都过得不那么顺利，就别提当初了。看来百分之十的通关率还是挺高的。<笑>最后呢，醒醒我也是顺利通过了，成功来到终点。这原始的地图风格能不能引起你那久远的记忆呢？粉粉们都快去试试这张地图，完成那些当年没完成过的任务。Nice.